Jeg hedder Morten, og jeg kommer fra en virksomhed i Randers, der hedder Hovnø, og jeg er CEO i den virksomhed. Hovnø er en 40 år gammel virksomhed, der producerer kombiovne, som vi sælger til eksempelvis McDonalds og Noma. Så det er sådan et rimelig bredt spænd af segmenter og kunder. Jamen jeg tror, hvis vi lige giver helt kort set, så er det, så er det et indtjeningsudfordring, som er drevet af, at vi har en uhyggelig kompleksitet inden for retningen, som vi skal have gjort noget ved. Den anden del handler jo lidt om at sige, hvad er det for nogle megatrends, og hvor går verden hen af? Hvor man kan sige, at vi går længere og længere væk fra et fysisk produkt, til at det bliver meget mere software, til at det bliver meget mere fokus på slutkunden, til at, at det også bliver det her med, at de fysiske produkter, de skal connectes. Vi vil væk fra et fysisk produkt, til at vi skaber en oplevelse. Og oplevelsen handler om det, der kommer ud af ovnen, øh, mere end det fysiske produkt. Før i tiden, hvis du så øh, vores marketing, jamen, så var det meget tekniske datablade. Øh, sådan lidt øh, tysk stil med kilowatt og højt og mål og det ene anden. Hvor man siger, det du ser nu er egentlig billeder af mennesker og mad. Øh, og, og folk, der har rigtig gode oplevelser omkring måltid. Jamen, så innovationsnetværket har vi jo skabt i en realisering af at sige, at vi har begrænset ressourcer i den virksomhed. Men også lige så meget for at sige, at der er en enorm viden i vores netværk. Før har vi haft rigtig meget power i vores udviklingsafdeling, hvor man kan sige, at vi vil rigtig gerne have poweren over på markedssiden i stedet for. Og det betyder så, at vi organisatorisk har skabt en product management funktion, hvor jeg sidder i som business owner i forhold til business case, hvor vi har fået en kok ind, som sidder på product management som er, er sådan rimelig grænseoverskridende i det øjeblik, hvor man kan sige, at normalt vi skår der for sådan en ingeniørvirksomhed, hvor det er dem, der har viden, nu er det en kok, der kommer ind med den viden, der skal ligesom give kundens view ind i organisationen. Og vi har så samtidig fået sådan en langhård Ph.D. ind, som ligesom skal sidde og garantere, at vores arkitektur den bliver fastlåst og forankret. Den viden øh, giver os rigtig, rigtig meget og får hastighed på innovationskraften, men giver os samtidig også nogle helt andre input, som vi aldrig selv øh, og capabilities, som vi ikke selv øh, har indtaget. Jeg tror, det letteste eksempel at give med modularisering, det handler lidt om, hvis man kigger på biler. Fordi biler kan alle forstå. Folkevogn, Seat og Audi og alle sammen bygger lidt det samme på en platform. For os handler det om lidt det samme. Det handler om at sige, hvordan kan vi lave en platform, som kan give en værdiskabelse ud mod de forskellige kunder og segmenter, men som bidrager med meget mindre kompleksitet ind i forretningen. Så det handler egentlig om at sige, at du vil stadigvæk gerne skabe værdi ud ved kunden, men det handler ikke så meget om det fysiske produkt længere. Det bedste eksempel, uden at sætte navn på, det vil være internationale kæder, hvor du eksempelvis kan distribuere opskrifter, øh, som i dag foregår meget, meget gammeldags med, at man enten sender en usb nøgle eller sender noget software med en, øh, med en mail og sender en teknik ud i en bil. Det andet kan være at sige, at kunderne reelt ikke ved, hvad, 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 hvordan bliver ovnen brugt. Så kan du nu begynde at samle data op omkring brugeradfærd og produktadfærd, jamen, så kan du lige pludselig begynde at vejlede kunderne om at sige, at vi kan se, at jeres ovne i den region her kører betydeligt bedre end dem, jeg har hernede.